different light Why noise that keeps me up at night I can't help but think back to you I wish that I could find a face that I would recognize I'd replay the memory of you Everybody, welcome to LG Images Vlog PH. And for today's vlog, gagawa tayo ng unboxing and review about this new phone na kaka-release lang dito sa Philippines. So because of this pandemic, na delay din yung kanyang pag-release dito sa Pilipinas, but then finally, nandito na siya. So, alam ko medyo late na tong review na to, but still allow me to share with you my experience and my opinion about this new mid mid-range phone. So disclaimer lang din guys, I'm not a professional reviewer just to talk about things and matters regarding this phone. Lahat na sasabihin ko ay based on my experience. So without further ado, let's get into the video. The Realme 6 Pro has finally arrived in the Philippines and because of this pandemic, na-delay nga yung kanilang pag-release dito sa ating bansa. But anyway, ngayon nandito na yung uh, mid-range phone na to sa Philippines, talagang masasabi mong sulit naman. And we'll see on this review kung ano nga ba yung mga dapat nyo gawin, mga dapat nyo tandaan sa pagbili ng cellphone na to. Okay, so parang hindi na nga to unboxing because I already get the phone from the box. But then anyway, just really wanted to share with you kung ano yung loob ng box na to. Okay, so look! Kung ang isa ko ngayon, I'm wearing yellow shirt because I'm now part of the Realme family, yes! <laughs> so, dahil yellow ang box ng Realme, nag-isip ako na why not mag-yellow din ako na shirt kasi perfect. So, let's start the unboxing. So, first, pag in-open niya siya, meron ditong smaller box and it says here, Welcome to Realme family. Thank you so much. So, inside this smaller box, meron ditong free jelly case na black tinted. So I guess kapag nilagay natin yung phone natin dito sa loob, medyo kakapal yung ating cellphone. But then anyway, this is Gorilla Glass 5. So this is uh, scratch resistant. So unlike kapag ang cellphone natin or yung back natin ay um, plastic, madali siyang ma-scratch. But then this one, hindi. Kahit ilagay nyo siya sa bulsa nyo, hindi siya magagasgas dahil ito ay glass. Next, meron din tayo ditong cover. Ito tawag dito. And then, sim ejector. And then, meron din tayo ditong mga manual. So, meron ditong quick guide and important information guide. So, sino ba naman na nagbabasa nito? So, siguro kapag kinailangan na lang natin, if ever na may hinahanap tayo. But then, literally speaking, hindi natin ito binabasa. <laughs> okay, so aside din sa mga pinakita ko sa inyong laman ng ating box, meron din ditong cord. And, ang ating 30 watts walk flash charger. So, yung aking phone na Realme 6 Pro ay ito. Yung lightning blue. So, napaka-pogi yung tingnan. Napaka-ganda and napaka-premium uh, ng kanyang dating. Dahil nga, dito sa glass uh, material na ginamit sa kanya. Front and back. Okay. Ang Realme 6 Pro ito ay 90Hz screen refresh rate. So, nakikita lamang yun sa mga... Um, Gaming monitors. So, ang Realme 6 ay ganun din. So, 90Hz screen fresh rate. So, napaka-smooth talaga ng iyong pagbabrowse. So, but then, the question is, worth it nga ba yung Realme 6 Pro? For me, yes. Siguro, sa mga gamers and sa mga content creators and also, sa mga mahilig mag-photography dito, okay na okay sa inyo ang Realme 6 Pro. Ang Realme 6 Pro ay may 4,300 mAh battery at meron itong 30 watts Volt Flash Charger. Ito din ay Snapdragon 7G na Realme na... 6 na MediaTek Glam. Bagay na bagay sa inyo dahil nga sa kanyang mga features dahil lalo sa kanyang impressive cameras. And also sa, gamer, sa gamers naman, impressive din ito sa paglalaro dahil sa kanyang battery and sa kanyang refresh rate. Pero okay, napaka premium ng cellphone na to. Napaka pogi niyang tingnan lalong lalo na si likod kung kaya maglalaro ng ML. And this one is really intended for gaming dahil nga curve yung kanyang likod at hindi masyadong nakakangalay kapag tayo ay naglalaro. Ito yung kanyang lightning effect na ito. Talaga naman different from the Realme 6 na gawa lamang sa plastic. 
So this one, this Gorilla Glass 5, ay talagang intended for scratching. Real Music is pro na to ay may tatlong colors. Meron dito lightning blue, lightning red, and lightning orange. So unfortunately, yung lightning orange ay hindi available sa Philippines. So dalawang variant lang yung meron tayo dito. Yung lightning blue na meron ako and yung lightning red. Let's look at the display guys. So the display is obviously impressive. Napaka impressive ng kanyang looks. Yung kanyang 4 cameras sa likod is talagang okay din kapag naglalaro dahil hindi siya Oh, hindi siya nakasagabal. So, natatakpan siya ng inyong mga kamay kapag kayo ay naglalaro. Same with uh, fingerprint scanner na nandito lang sa may uh, right side. Ito talaga namang very comfortable kapag tayo ay mag-open. So... Now, let's talk about yung mga other features niya dito sa ibaba ng cellphone. So, mak makikita natin dito yung headphone jack, yung microphone, USB type C port and yung kanyang loud speaker. To Realme 6 Pro din ay may Dolby Atmos na mas advanced daw ang quality kesa sa Realme 6. Then guys, nasa right side din yung kanyang fingerprint scanner na napakabilis. Split second lang na open nyo na yung inyong cellphone. Ang Realme 6 ay dual nano SIM plus pwede mo siyang i-upgrade up to 256 GB. Pero yung kanyang internal memory ay meron ng 128GB. So ito lang yung variant na meron dito sa Realme 6 Pro. Next, sa display din, mas malaki yung display nito kaysa kay Realme 6. So ito ay may 6.6 uh, LCD display. I mean, mabibigay niya yung best uh, viewing quality na hinahanap mo sa isang cellphone. Okay, so one good thing about this camera nga is yung kanyang dalawang to dual cameras in front. So, pwede kayong mag-take ng selfie ng mas maganda and mag magkakaroon ng ibang uh, perspective yung inyong visual selfie na ginagawa. So, di ba kapag may uh, ultra-wide selfie camera ka, ang laki ng uh, nabibigay nitong opportunity sa iyo para makuhanan yung ibang mga details sa likod. So, kung kailangan nyo ng group picture, so, ito talaga yung best camera for you. Lalong-lalo na yung wide selfie camera na may 16, na may 8MP um, or 8 megapixel camera. Let's talk about the camera. The camera is really advanced and talagang napakaganda guys. Sobrang ganda rin ng kanyang camera features. Pag-usapan natin yung kanilang mga megapixel. So yung rear camera ay may 64 megapixel camera. Telephoto naman ay may 12 megapixel. Yung kanyang ultra-wide ay 8 megapixel at yung kanyang macro lens ay 2 megapixel. So talaga yung mga shots nyo ay napaka-detailed and then very saturated. Sakto-sakto lang yung kanyang contrast and very crisp mga pictures kung makikita nyo sa mga samples na ipapakita ko ngayon. And also, mas advanced din yung kanyang night mode na talagang may ultra steady pa. Kung gusto nyo talagang mag-shot sa isang madilim na lugar, okay na okay itong Realme 6 Pro Night Mode. Now, let's talk about the charging. So, fast charging siya guys. So, nagagamit ko siya or na-charge ko siya ng 1, 1 hour and 10 minutes. So, yung pinaka-last uh, point para mabuo yung 100, yun yung nagbibigay or nagpapatagal. Siguro inaabot siya ng 5 minutes sa akin na para ma-fully charge yung aking cellphone. Okay, all in all, okay siya sa akin. For me, Realme 6 Pro is one of the best cellphone ngayon na meron tayo sa Philippines. So kahit man na late siya nang dating sa atin, still napaka-worth it ng kanyang pagdating. And also, I would just recommend you guys para sa mga gamers and content creators na talaga namang ang hanap ay gaming, Ang hanap ay photography and video, okay na okay itong Realme 6 
Pro. And also sa 3 weeks kung paggamit nitong cellphone na to, I would say na I'm very satisfied about this phone. And wala akong pinanghinayangan na kahit ano man dito sa cellphone na to. Kahit may mga cellphone na lumabas na bago ngayon, still Realme 6 Pro is still the best phone for me. So kaysa sa cellphone ko na gamit ay which is yung iPhone 7 Plus ko, ginagamit ko pang video. So siguro by the next few months or days, itong Realme 6 Pro na yung gagamitin ko para sa aking content sa YouTube. Thank you for watching guys. If you have questions, please comment down below and don't forget to subscribe, like, and share para naman updated kayo sa mga susunod na vlog. So thank you for watching guys. This is LJBG's Vlog PH and I'm signing off.